Karibu mtazamaji wa Wake Up TV tunakaribisha katika kipindi chetu cha Film Talk Show ambacho tunazungumzia masuala ya filamu pamoja na waigizaji. Siku ya leo nipo na bwana Rwanda. Karibu sana. Asante. Um mimi nakufahamu kwa jina la bwana Rwanda, si na majina mengine? Ya yeah, Rwanda ni jina katika ambao limezoea katika kutafutia ugali. Yeah ila na majina yangu yale yanafahamika kiserikali kwenye kartasi huko nini okay mimi nafahamu nafahamu naomba na watanzania wanaokutazama pia waweze kukufahamu vizuri unaweza ukajitambulisha na ukatupata historia yako kidogo tukapata kujua Rwanda ni nani alianzia wapi imekuwaje mpaka tumekuwa na leo hapa ah asante ah majina kamili naitwa Mshea Mani Rwanda ya mimi ni mzaliwa Morogoro mjini. Mhm. Ya nimezaliwa miaka mingi kidogo sihitaji hiyo pita. Ya um katika shughuli zangu za sanaa ya kuigiza nilianza tangu ningali shule ni primary. Ya kimlekio na kama kama ulikwepo na wewe kipindiko kulikuwa gana zile wanakujaga kina mangushi kina majuto kipindikili atujaanza kuona katika nini wanakuwa wanatembea mashuleni katika kuigiza igiza tunawachanga tumekada sana tunawaangalia okay. ya wale wakaanza kuni expire pale na mimi nikajikuta nafanya kuigiza hivyo tangu kipindiko so but rasmi kabisa kujikuta kwamba uh, nina kitu ambacho jamii wanahitaji ni sema sasa naanza rasmi kama mwigizaji kabisa rasmi serious uh, nakumbuka kama F2 na 6F2 na 7 hivi ya mwaka papo nikiwa tayari nishakuja Dar es Salaam baada ya kumaliza ma, masomo ya olevo na kuja huko ya hivyo. So nikajiunga na makundi kundi ya kuigiza hivyo kutafuta elimu ya uigizaji kutoka kwenye kipaji na ya mpaka kufukua na kujikuta kwamba nimekuwa sasa elimu ya nimekuwa mtu ambaye anaweza kukaa mbele ya kamera nikawa naigiza hivyo ya moja kwa moja nikajikuta kwamba sema na wa, watu wananikubali na uwezo kuwafundisha wenzangu huko na huko nikajikuta kwamba nimelazimika kuwa mwalimu so nikawa naigiza lakini pia nawafundisha wenzangu wakigiza wanakuwa wa, 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 waigizaji pia hivyo yeah. ndo maisha yangu mbona nimekuwa hivyo nakuwa naigiza lakini pia mimi mwenyewe nimekuwa ni mwalimu na wafundisha wenzangu yeah. pia nimebatika pia kujifunza uandishi wa story ya yeah, this time imeongezeka kitu kingine kwamba ni director pia eh yeah, ongera sana yeah, hivyo yeah. um, mm. kuna masuala ya uigizaji unaipendelea sana kuigiza movies za aina gani Mm, mimi napenda sana kuigiza movie za serials. Mm. Ya yeah, tunasema maisha ya uhalisia. Mm, mm, so. mm. Kune movie hizo ambazo wanapendelea sana ku, kuigiza. kisha mwana mtu amefanya movie yake imekaa watu wanaitazama mm. na appreciate kwamba yeye ni kazi ametumia akili ametumia uwezo wake hata kama mtu mwingine ataiona mbaya lakini ndo kitu kipo pale mm. so na kiheshimu hivyo kwa hiyo na uoga natazamaga movie zote lakini sana sana zaidi huwa napenda kuangalia movie za kihindi lakini zile za love story movie za kihindi so zile bu 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 asma <laughs> zile love story sana sana unajifunza vitu vingi sana kutoka kwa wanyi yeah ndio nasikia wa hindi ni waongo na vitu vingi mule vya vya ndio maana ndio maana nimekwambiaje so zile bu bu akiigiza katika masuala au si ya bunduki si na nini ndani ya huko kweli inakuwa wanaweka rilu sana lakini wakiigiza katika ule uhalisia maisha ya uhalisia wanakuwa wanaigiza vizuri tu waigizaji wazuri sana ni changamoto zipi ambazo unakutana nazo zaidi? Najua changamoto ni nyingi na kwenye kila kazi changamoto hazikosekani. Sasa ningependa kujua kwa upande wako ni changamoto zipi ambazo unakutana nazo sana? Yaani ifo. Changamoto ambazo unakutana nazo nyingi sana. Ah. <laughs> changamoto zipo unajua katika shimi, katika jambo lolote kwenye kwenye mm. shughuli za changamoto zinakuepo na kubwa zaidi <coughs> uh, sababu nina kiu ya kuwa mtu fulani bado sijafanikiwa kuwa mtu fulani 
sio unaweza kukuta kuna sehemu unaona kabisa pale mimi nikaenda nafanyaje na nafanikisha mm. lakini unajikuta kwamba kuna tokia tu tu vitu vitu fulani wala kavyeni mpekuambia ni director pia so changamoto kubwa sana na kujaga katika upande huo anapo unapokonda katika upande wa ku direct ya unakuta labda hivyo kuna jota katika sehemu zenye risk mambo yanakuwa mengi kila mtu anakuja anataka hili anakuwa hili na shida nyingine inakuja kwamba ukishakuwa direct pia ni tatizo pia vile vile tatizo inakuja changamoto kubwa inakuja Ah uh, wewe utasimama kama unataka kufanya kazi yako kama as a director mm. lakini kuna mwingine amepita kwa madirector wengine si sema director wa ovyo mm. madirector ambao wana tabia mbovu mm. na kutazi changamoto ambazo ameweza kutana nazo kule anahisi kwamba u director una ndio wale wale kwamba anaweza akaita pigo zile kwamba ani alichokipata kule na aje jikipata kwa director wewe hizo changamoto zinazokuja katika upande wa naposimama kama director zinakuwa kubwa sana hapo sema hivyo zishani tokea lakini katika upande wa uigizaji ni changamoto za kawaida unaona kabisa kwamba kuna sehemu hapa nataka kufanikiwa lakini inakuja tu pap inatokea hivi kwa unasema muda bado natakiwa nipambane nifike na kutaka kufika yeah. mm. waigizaji wengi wa Tanzania kwa sasa hivi wanakumbwa na changamoto za yani tuseme kuwa na mmomonyoko wa maadili kwa waigizaji wengi wa Tanzania na wengi sana sisi yani kwa asilimia kubwa wanafuata sana pigo za watu wa nje mila desturi na maadili ya Tanzania wameachana nayo kabisa kabisa na inavyosemekana yani tunaelekea kupotea hivi unahisi ni kwa nini mimi na kimo nachokiona ni kujitambua mm. ya kujitambua uh, unajua kujitambua unakuwa unafanya vitu kwa asilimia kubwa aziwewe kile ambacho unachokitaka kiu na kile kile lakini kinyume na hapo ishi kubwa ni mambo ya kuiga tu ya kuiga tu kwamba amekaa labda katika movie fulani anakaa na waangalia watu fulani wanavaa hivi wanavaa hivi wanakaa wanaishi wana hivi basi ni maisha ya kuiga tu kitu ambacho ndio kinatotoa upande mmoja kwenda sehemu nyingine lakini baadhi ya, ya watu wapo ambao wanajitahidi kulinda maadili yetu mm. baadhi ya wapo nakuta hata kabisa huyu anaishi katika maadili kwa sisi ambao tunaosema ndio tuma director tena huwa ndio waigizaji tunakutana location kuna mtu mwingine anamkuta kabisa yupo serious kwa maana anajua mimi nimepata nini hapa ya yupo serious anafanya kile na hata kama ukimwambia bwana inataka costume nzizi kadhaa hivi na hivi na hivi nataka nije hapo utamwona anakuja mtu ambaye unamwona kabisa hapo katika katika, katika maadili mm. kwa hiyo kikubwa ni kuiga ndio kinachotuharibu filamu ni njia moja wapo ya kuelimisha jamii kama tunavyofahamu ila kwa Tanzania ni shughuli tofauti kidogo kuna watu wapo katika kuigiza kwa ajili ya kujitafutia kipato yani ni ile bora yene nipate pesa basi yani ule serious wa kusema kwamba inabidi nifanye kitu ambacho kinaweza kaisaidia jamii kulikuwa haupo hivi na hiyo unaizungumziaje kama director kama muigizaji muigizaji pia <laughs> yeah na ah, najua shida inakuja hapo ndio hiyo focus mm. e, kuna nyingine shida kwa bani ndio hiyo kikubwa mtu mwingine anafanya tunapo 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 feli tulipoanzia kufeli kwa asilimia kubwa wengi wetu mm. kwamba sasa hivi wanasema kwamba samaki mkunje angali mbichi ushaona kwa unakuta matatizo mengi sana anakuja kumtokea mtu akishakuepo juu kutokana na mazingira ambayo yametokea yapi ametokea chini kwamba hajaandaliwa vizuri mm. kuna kitu kimoja ambacho kimetokea au kinatokea wagizaji wengi wa sasa hivi sio wale ambao tulikuwa ambao tulikuwa tunaona zamani mm. umeona unakuta au upande wa maadili kumomonyoka si sasa hivi ndio tunazungumzia zamani haikuepo kwamba yale maadili ambayo haikuepo kule kimini kile mtu amesota amejifunza sana mpaka anaagiza anakuwa star anapatia shida kwamba anajua mimi na lengo gani mm. baadaye na kuna kule lakini sasa hivi kuna kuwa na waya na watu tu wanakuja kuja tu kuigiza ghafla ghafla sasa huyu mtu ile ile heshima ya kusonga mimi heshima hivi na nafanya hivi kwa malengo haya inakuwa ipo kwa maana anachokutana nacho posoni ni iko iko kikubwa sasa hivi anachoangalia aonekane aidha apate pesa basi imeisha umeona ndio maana kuta tunapotea lakini kukutana na wale ambao wamechimba kule wamesota mtu anatoka anatoka tegeta aenda magomeni kufanya mazoezi kwa miguu mm. anaheshimu sana anajua mimi ninachokifanya nini mm. anakuwa na baki katika misingi mizuri lakini tofauti na waagiza waje ambao wazasa hivi tulokuja juu katikati hapa ndio hivyo tunaokiaukia tu 
Mm. Yeah, hivyo. Na hii inasababishwa sana na wale ambao wana vipaji tu vya kuigiza au na wale ambao wame wameenda wamesoma wakapata elimu ya uigizaji akaja akaigiza. Yaani najua kuna pati mbili eh. Kuna mm. wale ambao wanaso wa, ni waigizaji kwa kusoma, alafu kuna wale waigizaji kwa kufanya mtu amejiona ana kipaji anajua kuigiza kufanya hivi na hivi mbele ya mtu akaona anaweza akaja sasa katika watu wawili nani wanasababisha zaidi unajua kitu kishakuwa na elimu nacho utakiheshimu yeah utakiheshimu lakini mara nyingi inakuja kwa huyu mtu ambaye ndio maana kama nilivyokuambia wenzetu walichimba kwa maana akishapata tabu amekisomea kia amekifanyaje amejifunza na kwa na kiheshimu sasa huyu mtu ambaye anayekuja tu hapa juu juu ndo anakuja anashindwa kwa, kwa sababu iziko tu umepata pesa mm. kwamba hujaitolea jasho you see kwa yeah. nini mekuja tu umejo mealaba umepata milioni fulani ya pesa hivi mm. jinsi utakavyoitumia wewe tofauti na ule mtu ambaye ameitumia kwa jasho kaitafuta umeshanisoma sije umeelewa yeah kuna siku moja mimi nilikuwa na chat na star moja mkubwa sana bongo movie mshanielewa mm-hmm. mm-hmm. tulichati kama siku mbili tatu kwa tunagombana sana mm-hmm. why yeye alikuwa alikuwa anatetea mada ambayo aliposti katika tamthilia moja kubwa tu mimi mm-hmm. yani yeah, sasa ile tamthilia ilikuwa na mastaa wengi sana ambao sio waigizaji umeshaona eh mm-hmm. kwa maana mtu anachomeka chomeka watu sasa mimi nikachokoza nikamwambia hivi kwa sababu huyo muigizaji pale alikuwa anaigiza Yaani tofauti na vile ambavyo angekaa mtu fulani ambaye muigiza anasema kabisa hapa nikaa fulani hapa. Yeah. Hii story ilikuwa vizuri. Ya yeah. mtu anayagiza is a post chaz nyingi anafanyaje anafanyaje jatulia. Sasa mimi kama nilimuuliza tu ile star akamwambia hivi kwa mfano hapa ungemtafuta muigizaji fulani ambaye ana uwezo wa kuigiza ana muonekano kama huyo. Je, uone kama ungepata kitu kizuri? Umeona? Eh? Mm. Kwa hiyo ilikuwa ni mtiti tukaenda tukaenda kwa hiyo ni shida ni kwamba watu hawachimbi atu ya watu. Yaani atwendi hivi ya twende tukajifunza zaidi ili tufanye vile. Ukipata pesa umeiokota matumizi yake atafuta tafuta ile ambayo uliitafuta kwa jasho. Ni kweli. Um hivi nini kifanyike ili kuhakikisha uandaji wa filamu unakuwa mwepesi? Let's say labda kuna process nyingi zina zina zina, zina kuwepo katika kuandaa filamu mpaka inakuja na kamilika na kitu kingine. Hivi unahisi ni njia gani ambazo zinaweza zikawa sahihi zaidi? na hapo pa gumu gumu unakuja kwanza unaanzia mfano kama za sasa hivi unakumbuka kipindi cha nyuma ilikuwa ilikuwa ni rahisi mtu anaandaa movie yake au kama ni tamthili anaandaa baadaye maybe atakapokwenda ameuza labda ndo anakwenda kuna kuna malipo na nini shida sasa hivi inaanzia kwamba hivi mimi naandaa movie nimetafuta kama mtaji kangu kwa shida alafu bado pia vile vile watu ambao wanatakiwa wanisaidie wananiminya sawa wananiminya watu ambao wanatakiwa kunisaidia wao ndio wapo kama wazazi wangu pa sitaki kuwataja mm. wao wananiminya kwamba ile kazi yangu pale hii toke pale nipeleke sehemu kwenu nakiuza mm. lazima kwanza pale wanichaji nitoe hela kipindi kwa mimi sijajua kwa nakupeleka kama na yuza au vipi mm. ushaona eh kwa hiyo nakuta kitu kingine mzigo unakuwa mkubwa nafikiria da hapa mimi nataka nipeleke kama laki kaza hapa ile kazi pale ipite mm. sasa hapa kipindi kuna ndaye na nyingine ya kuandaa afu hii ile kuna zopika pale inawezekana ikalipa pale afu nikipeka kule kwenda kuuza isifanyaje isinunuliwe mm. kazi ngapi tunapeleka kule zinakataliwa kwa hiyo hapo umelipia umeandaa sima gharama gharama ngapi kwa kuna baadhi ya vitu hawa kama wazazi wetu ambao wanaoendesha wano itasinia mm. watorahisishie baadhi ya mambo kwani ukiniacha mimi nikaandaa movie yangu kwa kutumia gharama zangu mm. alafu nikaja ukaitambua kama ni kazi kwa fun nikishaiuza ile gharama wakaja kuchukua malipo yako kuna shida je uone kama umenisaidia ni kweli kabisa mm. na hisi ni kitu cha kuchukua hicho um, kwa kumalizia unaweza kuwaambia wa Tanzania ni njia gani unatumia kufikisha filamu zako kwa kwao yani wakapata kuziona na kama ni kwenye mitandao ya kijamii unataka kuambia Instagram maybe wapi unapatikanaje hivyo ili waweze kupata nini filamu zako kwa kwa urahisi zaidi na kwa sasa hivi tunaona ujanja tuna tumegemea sana katika ma TV ndio masoko yetu makubwa mm. zamani walikuwa napata kazi zetu mm. uh, katika baadhi ya makampuni ambayo walikuwa nasambaza mm. sasa hivi no way out lazima upate katika kampuni ambazo kubwa ambazo wanaonua na wana wanaonesha katika ma television yeah. hivyo so kuna baadhi ya kazi ilishaonekana baadhi ya TV sio so rahisi kuzitaja mm. yeah, lakini pia katika baadhi ya mitandao Uh, kuna baadhi ya TV za kwenye mitandao baadhi ya kazi za watu project fulani imeshiriki 
na na TV inaitwa Tunu mle kuna filamu ambazo nimecheza nyingi tu lakini pia uh, kuna kuna nani yangu mwenye kama mimi TV yangu mm. ambao naitwa Hello TV pia kuna kazi zangu mle ambazo kama mwenye na kuwa na post ambazo nimezifanya lakini pia uh, nakaribia nakaribia kupeleka tamthilia yangu kuanza kuonesha katika TV fulani hivi mm. kubwa tu ya Mungu akijalia basi tutakuja kuambia TV gani kazi yangu ngea sana ngea um, Instagram unapatikana kwa, kwa Instagram unapatikana kwa Rwanda mnyama Rwanda mnyama yeah. kwa hiyo Instagram panatosha <laughs> sana <laughs> okay tazamaji waweka TV nilikuwa na Rwanda mnyama katika kipindi chetu cha leo um, nimefurahi nimeenjoy tumeongea vitu vingi msite kufuatilia vipindi vinavyofuata nikiwa na watu wengine kwa ajili